ጤናስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት ባቀረበ ነው ፕሮግራማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በአገራችን ሆነ በከተማችን በሰው አካል በህይወትና በንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እየከፋ የመጣው የመንገድ ትራፊክ አደጋ ከመከሰተባቸው ምክንያቶች አንዱ ስለ አደጋው አስከፊነትና ማድረግ ስለሚገባን ጥንቃቄ ግንዛቤው እያለን የምናውቀውን ተግባራዊ ባለማድረግ የምናሳየው ቸልተኝነት እንደሚጠቀስ ያነጋገርናቸው የመንገድ ተጠቃሚዎች ገልጸውልናል እንደዋዛ በተለይም ያምራችሁን ትውልድ ህይወት የሚቀጥፈውን ይህንን አደጋ ለመከላከልና ራሳችንን ለመጠበቅ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮቻችን ጣልቃ እንደ አጀንዳ አንስተን የምንወያይበት ስንቶቻችን እንሆን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህና በሌሎች ታያዥ ነጥቦች ላይ ያተኩራል አብራችሁን ቆዩ የትራፊክ አደጋን መከላከል የሁሉም ድርሻ ነው ሲባል እግረኛና አሽከርካሪ ጥንቃቄ በማድረግ የሚተበቅባቸውን ኃላፊነት ሲወጡ ፖሊስና ባለድርሻ ተቋማትም ተግባራቸውን በተገቢው መንገድ ሲፈጽሙ ነው ይህ እንደተጠበቀው ነው ብዙዎቻችን በሰራ ቦታም ሆነ በቤት ውስጥ እንዲሁም በሌሎች የርስ በርስ የግንኙነት አጋጣሚዎቻችን በርካታ ተረሰ ጉዳዮችን አንስተን እንወያያለን ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ወዘተ ለመሆኑ ስንቶቻችን እንሆን የሰው ልጅ ህይወት እየቀጠፈ በአገር ላይ የሚያስከተለው ጉዳትም ያያየለ ስለመጣው ስለመንገድ ትራፊክ አደጋ አጀንዳ አንስተን በቤተሰባችን ውስጥ የምንወያየው በመስሪያ ቤትም ሆነ እኔ በመኖርበት አካባቢ የትራፊክ ራስ የሚነሳ ወይ አደጋ ሲደርስ ወይ የሆነ ነገር ወሬ ሲሰማ ወድ በቴሌቪዥን ዜና ስለ አደጋ ሲሰማ ነው እንጂ ለዛ ኢሹ ተብሎ የሚሰጥ ግዜ የለም አላጋጠበኝ ምስከዋል ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር አይደለም ወደ ግል ህይወታችን ነው እናመዝነው ግን ባሁን ሰዓት አስከፊ ነገሩ በጣም እየጨመረ ስለመጣ አሁን ለልጆችም ለባለቤት እየተጠጡ ስፔሻሊ ለልጆች ተጠንቀቁ እንደዛ አይነት ነገር አለ መኪና ሲመጣገራና ቀኛችሁን ይዛችሁ ሄዱ እንላለን አልፎ አልፎ ግን የተለመደ ነገር አይደለም ግን ባሁን ሰዓት ካስከፊነቱ አንጻር ግን በየቤቱ በየማህበረሰቡ ቢለመጥ መልካም ላይ ምልግመት አለኝ ነኝ እንደዛ አይነት ነገሮች ቢወሩት ብዙ ጊዜ ምንድነው ሹፌር ለሹፌር ላይ ስትሆን በመሃል ታወራል ማለት በቀና ለምሳሌ እንዴት ነው አንደዳድ ወይም ደግሞ ግጭት ተጋጥተታቃለሁ የሚሉ ነገሮችን እናነሳለን በርግ ግን ኖርማን ያሁን ከብረ ተሰው ጋር እንደዚህ ጠለቅ ያለ ነገር ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች አናወራም ያው ብዙ ጊዜ ምንድነው እናነሳ እና ትልች ለልጅዋ ለቤተሰባ ምታስበው እናታው ለምሳሌ ስትወደ ልጅ ያደረህን መኪና ላይ ስትታልፍ ተጠንቀቅ ትላለች ግን ለላ ቤተሰብ እንደዚህ ረቀቅ አርጎ በከትራፊክ አደጋን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን አናወራበት ያን ምንድነው ከስር ያለውን ችግር ነው በያስባለው አንዳንድ ምንድነው ከስር ጀምረ ተምረ ካደክበት አይምሮ ሆነ እየሰፋ ይሄድ ግን አሁንኛ ምንድነው ዓለም አደግ ነው አይባል በብዙ ነገሮች በእውቀትም በተለያዩ ሁኔታዎች ብዙ አደገን ሰዎች ግን የግን ዛብ ድክመት አለብን በያስባለው አንድ ነገር ካልተገነዘብከው ችግሩ አጣቀው በዚህ ጋር ነው አንድ ነገር ችግሩ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው መኪና ይዞ በማሽከርከር ብቻ ምንም አደጋ ለምሳ እዚህ ጋር ወይ ሲፈጠር ሊያይ ይችላል ገጠም ግን ዞር ዞር ብሎ ወይም ደግሞ የተለያየ ሚዲያዎች ካልሰማ አደጋ ያለ ማይመስለው ሰዋል ያ ታወራል አደጎች ኩት ሰማለ በጣም ይዘገነኑ ይዘገነኑ አደጎች ተሰማለ በየጊዜው ስለዚህ ታወራል ሳትፈልግ ማለት ነው ብዙ አደጋ እየደረሰ ስለላለ ይሄንን ላታወራ በሚችለው ምክንያት የለም በቤተሰብም ዙሪያ ከዛም ውጪ በጎረቤትም አደጋ ሊደርስ ይችላል ሶ ታወራል አንተ መንገድ ላይ ስትሄድ አደጋ ልታይት ይችላል አቤት ጋባ መንገድ ላይ ያየው ታደጋ ብለ ታወራል ሳትፈልግ ማለት ነው ግን ተግባር ላይ ግን አጥፋውሎ ለምሳሌ አደጋ ሲደርስ አየ እግረኛ መንገድ ባለመጠበቅ አደጋ ደረሰ ታወራለ አንተ ግን ነገ እግረኛ መንገድ ተጠብቀል አትይት ይችላል እሱን ዮነ አላረ ፑሽ የሚያረጋ አካል ያስፈልጋል ምን ለዛ ነው ያው ማውራቱ ይኖራል ግን ተግባሩ ግን አይኖርም ያስባል እና ወራለን ግን አንድ ከፍተኛ አደጋ ቢደርስ ሆነ ነበር በወንድሜ ላይ በታናሽ ላይ የዛን ሰዓት ነው በቃ አደጋ ምን ያህል ልብ ሰባሪ መሆን ያውቁ ነው የዛን ሰዓት ነው ስለዚህ ነገር እየስከስላ ደረው እና ባካረበሽ ወሽ ለምን ይተደረሳ ደጋው ምን ነው እኛ እንተና ሚዜ ነው 
በጣም እንትን ብለን ደስ ብሎ ምናም ክፍለ ሀገር ጎጃም ነው ሲመለሱ ፍቺ ላይ ለተገለበጡት ብዙ ነገር በቃ ቢያንስ ወንድሜ ተርፎል ብዙ ሰው ሞተው ብቻ ደጋው ላይ ወንድሜ ትንሽ ሰው ተርፎል ግን እጅ ጋዛ ዘይ ሙሽሮ ሞተው ሙሽሪት ሞታለሽ አንደኛ ምዚህ ሞት በጣም አዛዛ ዘግናኛ ደስ ይደወልን እንደንገጠና ያልተበቀ ነው እኛ አሳምረ ምን ብለን ደርሶ ይመጣል ብለን እንጂ ሬሳን ተበቀ ነበር እና በጣም አስከፍ ያደጋ ከደረሰ በኋላ እንጠነቀቀለን እንደተሰበች ሁሉ ምክንያቱም አደጋውን ስለአየ ነው እኔ እንደግለ ማለት ነው እኔ ነው እንደ ሹፌር ለቤት ምስጋባ ያው በጨዋታም በምን ማንስተን ልጆችን ራሱ እናገራለን አስተምራለን ለምን ትምርት ቤት ሲሄዱ እንደዚህ ተበቃችሁ መብራት ያለበጋ መብራቱ ቀይ ሲበራ የግረኛው አረንጓዴ ሲበራ ተሻገሩ እጣኖች ናቸው እኔ ልጆችን እዚህ ምክያት ትምርት ቤት ነው የማይማሩት በመብራት ሲሻገሩ በመብራት ሲለቅላቸው ብቻ ሲፈቅ ተሻገሩ ባለቤትም ዛካቢ ሰላምቴ ልጆቹ አንዛስቴ ለሷም ጋር እናወራለን ለምን ስንት ቤት ተሰብ ማለ የኛን ቤት ሰዎች እኮ አሉ የኛ ቤት ሰዎች ማሉ በትራፊክ አደጋ የተጎድ እከሌ እንዲሆነ እኮ እንዲሆነ ነው እከሌ እንዲሆነ ነው ይላወራለን እና በትክክል እኔ ቤት ሰዎች እናገራለሁ አስተምራለሁ ወንስ ለመናገር አናወራም እንደው ስትሻገር ተጠንቀቅ ከመዓለት ውጭ ልጆችን ራሱ ከዚህ ውጭ በስነ ስርዓት አናወራበት ምን ነው እነት እነት ለመናገር ሆነ አናወራበት ምን በግሌ ማላወራም ይን ተጠንቀቅ ስትሻገር እንደዚህ ከመዓለት ውጭ በስፋት አውርተንበት አናቀም አይ ለምዱ የለም መሰል ሲ እኛ እኛ አብረት ሰባው ሲከሰት ማዘን እንደው ኮፈር መምጣት ነው ያለው በብዛት ከዚህ ከሰት ለምን እንደሆነ አለ በተፈነጠቁ ምናው የማለት ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ጥሩ ድራማ አለች አሁን ድራማ የምትሰራ አለች በሰማንያ ቢነዳ በ60 ቢነዳ በ30 እሷ ጥሩ መልክት ናት በ60 በሰማንያ ቢሆን በ60 ቢሆን ይልና ሰው ገይቶ 30 ላይ ፍሬንሲ ስታይዋል አሁን ይሄ ከአይብሩ አይጠፋ ጥሩ ማስተዋቂያ ያየዋት ነገ ትራፊክ ዙሪያ አስዋል እንደነዚህ አይነት በቀላሉ ሰው ሊገነዘበው የሚችል ማስተዋቂያዎች ቢሰሩ በፊልሞቻችን በመናደርጋቸው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ በሰላይ መልኩ ቢገለጹ የትራፊክ ምልክቶች አይጣሱ ደምብናቆች አስከርካሪም በክረኞች ይከበሩ ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ እንዳይባል ነገር ችግር ነው ምክንያቱም እግረኛ መኪና ይግጨኝ ብሎ ከቤቱ አይወጣም አሽከርካሪም ሰው ለመግጨት ፈልጎና አስቦ አይነዳም የሆነ ሆነው ግን አደጋው ቢከሰት አንዳቸው ጋር ችግር አለ ማለት ነው ካሽከርካሪውና ከእግረኛው በዘለለ የተሽከርካሪው የቴክኒካ አቋም የተስተካከለ አለመሆንም የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል አደጋ ድንገቴ ነው ካለን ታዲያ ምን አለበት ከድንገቴው ገዳይ ለመዳን ወላጅ ከልጆቹ ጋር ሚስት ከባሏ ጋር ወዳጅ ከወዳጁ ጋር የትራፊክ አደጋን አጀንዳ አድርገው አንሰተው ቢወያዩ ስናሽከረክር እንጠንቀቅ መንገድ ስናቋረጥ እናስተውል ቢባባሉ ምን አለ በሌሎች ረሰ ጉዳዮቻቸው ጣልቃ ከሞት ከአካል ጉዳትና ከንብረት ውድመት የሚድኑበትን ጉዳይ ለደቂቃዎች ቢወያዩበት ሁላችንም በቃ ልክ እንደ የሆነ ነገር እንደማሁን ፖለቲካም ይሁን ምንም ስለ ቃናን ፊልም ስለም እንደምናወራው ያክል ለትራፊክ አደጋ ተፈተኛ ይሆነ ብናወራ ብንወያይበትና በነጣናንቀቅ ያ ዜብራ ተበቀን መሻገር እንዳለብን ከኔ ልክ ልጄታ ካለች በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እንደው ይሄን ነው ቀጥ ከታ መጣችሁ ልጅ ወጥ እስኪ ልጄ አንደኛ ከትምርት ቤት ነው በትምርት ቤት በጣም ነው ቢማሩትና አንድ መዘፍ መዝሙር ሁሉ አላት መንገድ ሲሻገሩ ያልተጠነቀቁ በመኪና አደጋ ይታያል ሲጠቁ የሚል ዘፈን አላትና እንደዛ ያልሽ ዘመር አሁን ብትሞት የኔ ልጅ የኔ ባለቤት የፍጥረት ወሰን የመኪና መንገድ ርቀት ሳታይ በጭራሽ አታልፍ እና ይሄ በዚህ እንደረ እስታነሱታላችሁ ቤት ውስጥ እኔ እንወያያል ምክንያቱም በመኪና አደጋ የሚመጥ የሚጠፋው ህዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ ስለሄደ ሰው ታሞ ከሚሞተው ይልቅ በመኪና አደጋ የሚሞተው ሰው እየበዛ ትውልድ በመጀመሪያ ያው የምትቀርጸው ቤት ውስጥ ነው ከቤት ጀምሮ ወደ ውጭ የሚወጣውና ለሌሎች ጉዳዮችን ልጆችን እንደምን መከር እንደ በጋራ እንደምን ወያየው 
በትክክልም ደግሞ ይሄ በትራፊክ አደጋ ያመጣ ያለውን ጉዳት በኢትዮጵያ ልንወያይበት ግድና ግድ ነው ምክንያቱም ከቤት ወጥቶ ውሎ የማይመለሰው ስለሌለ ማለት ቤትም ይሁን ለ አብዛኛው ሰው በመኪና የሚጠበቀም ነው መንገድ የሚሻገር ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሪየስ ሆነ ጉድ መወያየት መቻል ያስፈልጋል ብዬ ነው ማመነው ስለዚህ ህብረተሰቡ እንደ ቤተሰብ ከቤተሰብ ጀምሮ ልጆችን ማወያየት መቻል አለበት እናትና አባት በትክክል ልጆቻቸው መምከር መቻል አለባቸው እንዴት መሻገር እንዳለባቸው መምከር መቻል አለባቸው ከዛም ባለፈ ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ መኪና የሚያሽከረክር ካለ ቅድሚ ያለግረኛ መስጠት መቻል አለበት ሲቀጥል ደግሞ የትራፊክ ህጉን መብራቶች መጠበቅ መቻል አለበት መጣስ የለበት ህግ ሲከበር ቢያንስ የሚሞተውን እንኳን በጠልመቀነስ ይቻላል ቤት ውስጥም ደግሞ ስንወያይበት በቤት ሰባካል سنመካከረን የሚሞተውን ሰው የመቀነስ ሁኔታም ይፈጠራል ብዬ ነው ማለት ስለዚህ መመካከር መወያየት መጠንቀቅ አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማሰበው ግዜ ሊሰጠው ይገባል ሚስቶች ባሎቻቸው ማኪና የሚያሽከረክሩ ወደ ስራ ሲወጣው ሊያስጠነቅቁ ይገባል እንደውም እዚህ ላይ የለም ቢባልም እንኳን በዚህ አሁን አሁን የተጀመረ ነገር አለ እኔ ማቃቸው በቅርብ አንድ አንድ ሚስቶች ባለቤቶቻቸው ዋክ ከስብለ አሽከርክሬ የሚል ነገር አሁን እየተጀመረ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ባል ቢዳብር በእናንተም በሚዲያ በኩል ይሄ በቤተሰብ ውስጥ ግዜ ሰጠው ለሚያሽከረክረው የቤተሰብ አካል ወይንም የቤተሰብ አባል ከቤት ሲወጣ አጭር ማሳሰቢያ ቢሰጥ ያን ውስጥ አርጎ የተወሰነ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ ሁሉም በየቤቱ የዚህ የትራፊክ አደጋ ሰው ልጅ ወደ ትምህርት ቤት ልክዮ በሰላም እንዲወጣ የሚፈልገው ማንኛውም ቤት ሰው አባት ወደ ስራው ሄዶ በሰላም ወደ ቤት እንዲገባ ነው እናትም እንደዚህ ወደ ስራ ገብታ ወደ ሰላም ወደ ቤት እንድትመለስ ነው የቤት ሰው ሁሉ ፍላጎት ግን ወጦ የሚቀራ በርካታ እዚ ቁጭ ብለው መንገዳቸው ይሳካ የተቀና እንዲሆን የሚደርስ ሆነ አደጋ ከነዛው ውስጥ አስገብቶ ቤታቸው ቁጭ ብለው የሚደረገውን ጥንቃቄ ለልጆቻቸው በቤት ሰው ቁጭ ብለው መሃል ላይ መነጋገር አለባቸው አደጋው ከደረሰው በኋላ ብናዘን ከንፈሩንጥ ምን ምን ብንቁጭ ትርጉም የለው ስለዚህ የሁሉንም ቤት የሚያንኳኳ አደጋ ነው ያደጋ ለዚህ ያ ከመረሱ በፊት ሁሉም በቤቱ ቁጭ ብሎ እንዳጀንዳ ይዞ ቢያንስ በየሳምንቱ ከዚህ ከትራፊክ አደጋ ከሚደርሰው በሚዲያም ከሚተላለፉ ጋር ታይዞ እያነሱ በዚህ በትራፊክ አደጋ ላይ ቁጭ ብሎ መወያየት ይወርባቸዋል የሚል እንጭመር ነውና አሁን ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ነው እዚ ከትራፊክ አደጋ ጋር ታይዞ የትራፊክ ፖሊሱ ብቻ ሳይሆን የሁሉም የህብረተሰብ ድርሻ ነው ለዚህ በቤት ሰው ቁጭ ብሎ መወያየት ትልቅ ነገር ነውና ትኩረት አይሰጥበትም እስካሁን በተለምዶ ሲታሰብ ከየቤቱ የዚህ ስለ ትራፊክ አደጋ ቁጭ ብሎ መወያየት በየቤተሰቡ የተለመደም አይደለም እስካሁን ድረስ ስለዚህ ሊለመድም ሊጀመርም ይገባል መጀመርም አለበትም መለመድም አለበትም አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው አንድም የቤተሰባችን አባል አሊያም ወዳጅ ዘመድ ጓደኛና የቅርብ ሰዎችአችን በመንገድ ትራፊክ አደጋ አካላቸው እንዳይጎድል ህይወታቸውንም እንዳያጡ መመካከርና መልእክት ማስተላለፍ ተገቢ መስለናል አሽከርካሪው በኋላፊነት እንዲያሽከረክር እግረኛው በማስተዋልና በጥንቃቄ መንገዱን እንዲጠቀም በመነጋገር ራሳችንን እንጠብቅ ያለን ተሰናበትን ሰላሙን